പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ഷനോജ്ലാൽ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സിയിലെ മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസാണ് ചാൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ത് ചാൻസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോയിൻ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ കോയിൻ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് എന്തൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക ടെയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ കോയിൻ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല എങ്കിലും രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസാണ് അതിലുള്ളത് ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡൈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കളി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൈ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ഫേസുള്ള ഒരു ക്യൂബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് ഡൈ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് വീഴുമ്പോൾ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ആദ്യമേ പറയാൻ പറ്റുമോ വീണാൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വീഴുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രിഡിക്റ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പഠന മേഖലയുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി അഥവാ ചാൻസ് അല്ലേ സാധ്യത അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പെർ എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല സാധ്യത ഇത്ര ഉണ്ടെന്നേ പറയാനല്ല പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസിയാണ് വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ബോർഡിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സുകളിലാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഒൻപത് ബ്ലാക്ക് ബീഡും ഒരു വൈറ്റ് ബീഡുമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ എട്ട് മുത്തുകളും ബ്ലാക്കാണ് രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റാണ് തേർഡ് വണ്ണിൽ അഞ്ച് ബ്ലാക്കും അഞ്ച് വൈറ്റ് ബീഡ്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ബീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുത്ത് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് വൈറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആവുക മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതെന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ ആകെ പത്തെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ബ്ലാക്കും ബാക്കി ഒന്ന് മാത്രമേ വൈറ്റുള്ളൂ വൈറ്റ് കിട്ടാം പക്ഷേ കൂടുതൽ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബ്ലാക്കിനാണ് വാട്ടർ ബോഡി ഇൻ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എട്ട് ബ്ലാക്കും രണ്ട് വൈറ്റുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഏതായിരിക്കും മോശം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് വൈറ്റാണോ ബ്ലാക്കാണോ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് അല്ലേ എഗെയിൻ ഇവിടെയും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്താൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും പരമാവധി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആവണ വൈറ്റും കിട്ടാം അല്ലേ കിട്ടില്ല എന്നല്ല വാട്ടർ ബോഡി ഇൻ തേർഡ് അതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ബ്ലാക്ക് എത്ര കിട്ടും വൈറ്റ് എത്ര കിട്ടും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആദ്യം എടുത്താൽ ചിലപ്പം ബ്ലാക്കാണ് ചിലപ്പം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് രണ്ടിനും ഒരേ പോലെയാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതിൽ നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണ് ചിലപ്പം ബ്രൈറ്റ് ആയോ ചിലപ്പം ബ്ലാക്ക് ആവാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇതിൽ സെയിം ആണ് ഇതിൽ ഏതിനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഇവിടെയോ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ചാൻസ് കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാൻ ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബോക്സുകളിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ബോക്സ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഏത് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് സാധ്യതയുള്ള ബോക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് വൈ ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ്
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ബ്ലാക്ക് കിട്ടാൻ ഏതെന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണോ സെക്കൻഡ് എന്നാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക രണ്ടിലും പത്തെണ്ണമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും ടോട്ടൽ നമ്പർ പത്താണ് എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ പത്തുണ്ട് ഇവിടെയും പത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ഏറ്റവും നല്ലത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ചൂസ് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് ബീഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുക ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാവും നന്നാവുക കാരണം ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ആറെണ്ണം രണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എത്ര എണ്ണമുള്ളത് അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ എത്ര ബ്ലാക്ക് ആണ് ആറ് ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ചൂസ് ദ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയാം പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് മുത്തെടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ബ്ലാക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കൂടി കൂട്ടി ആറായി വൈറ്റിനും വ്യത്യാസമില്ല അഞ്ച് വൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോട്ടിൻ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ഓൾറെഡി അഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ബ്ലാക്കും നാല് വൈറ്റും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഇതിൽ നിന്നാണോ ഇതിൽ നിന്നാണോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആറായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് ബീഡുകളുടെ എണ്ണം മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് പതിനൊന്നെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് എണ്ണം അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ആറും അഞ്ചും കൂടി ചേർത്തത് പതിനൊന്ന് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ബീഡ്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ബീഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനൊന്നെണ്ണാണ് പതിനൊന്നെണ്ണത്തിൽ ആറെണ്ണമാണ് എന്ത് ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലെവലിലെ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ ആയ ലെവലിലെ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ്ടാണ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പതിനൊന്നിൽ ആറ് ഭാഗം ബ്ലാക്ക് അല്ലേ പതിനൊന്നിൽ ആറ് പാർട്ട് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള പോസ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ആകെ എത്രയുള്ളത് നയൻ ആണ് നയനിൻ്റെ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ പാർട്ടാണ് ആക്ച്വലി ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ പാർട്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയും ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ പാർട്ട് എന്തിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബ്ലാക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി സിക്സ് ബൈ ലെവനും സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയനും ആണ് ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊരു ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സും സെക്കൻഡ് ബോക്സും ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എന്താ പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ആണോ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണോ വലുതെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അറിയുക സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ഓർ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ സോ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വലുതാക്കിയിട്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ഫൈവ് ബൈ നയനും ഇത് വലുതാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നീക്കാൻ അറിയാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് വലുത് ഏതാണെന്ന് ചെറുതാൻ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം കാരണം നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ലെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാണ് നയൻ ആണ് ഛേദം ഇവിടെ എന്താണ്
നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ആറ് ഇവിടെ അഞ്ചും ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാധ്യത ഉണ്ട് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതല്ല ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആൻസർ അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ എ പേപ്പർ ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് ആൻഡ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ലേക്കം ഫ്രം ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സ്ലിപ്പ് ഈസ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ ആ സ്ലിപ്പിൽ ഈവൻ നമ്പർ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ച് പേപ്പറിൽ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊരു ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയ നമ്പർ ഇരട്ട സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ ആണ് ശരിയല്ലേ പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും പതിമൂന്നിന് ബാക്കിയുള്ള പതിമൂന്നെണ്ണം ഓടല്ലേ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി പതിമൂന്നെണ്ണം ഓടായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒറ്റ സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ആകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എത്ര എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് ഡി ഫൈവ് ഇതാണ് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇരട്ട കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ പതിമൂന്ന് എണ്ണാണുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് ഓടാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് വേറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിൽ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ കിട്ടാൻ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എത്ര എണ്ണം അല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതെല്ലാം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ എട്ടെണ്ണം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ദെൻ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആറുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പ്രോബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കൂ വൺ ഈസ് ആസ് ടു സേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സേ ഒരു ആളോട് രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ പറയുന്നു അത് ഇല്ലേ രണ്ട് അക്കങ്ങളും തുല്യമാവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം സോ രണ്ടക്ക സംഖ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്തിലാണ് ടെണ്ണിലാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സോ വി ഹാവ് ടെൺ ലെവൻ എക്സെട്ര അപ് ടു നയൻറ്റി നയൻ വരെ അല്ലേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് വൺ ടു നയൻ വരെ നയൻ നമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉള്ളത് ഈ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ സോ ടോട്ടൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഈ 
ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഒമ്പത് എണ്ണം സോ നയൻ ബൈ നയൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വരിക സോ നയൻ ബൈ നയൻറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ നയൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ നയൻറ്റിയിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം സോ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കുക നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ട്വൻറ്റി ആർ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഓൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് ടു വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ റിട്ടേൺ ഓൺ ദാറ്റ് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആ പേപ്പർ സ്ലിപ്പിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്നൊരു ആ ബോക്സിൽ നിന്നൊരു പേപ്പർ എടുത്താൽ അതൊരു അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അല്ലേ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആവ് ഓൺലി ടു ഡിവൈസേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ സംഖ്യയും ഒന്നും അല്ലാത്ത മറ്റു ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് എന്ത് പറയുക അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ ടു ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദീസ് ആർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒന്നിനും ഇരുപതിനിടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്ര എണ്ണാണുള്ളത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എണ്ണം അല്ലേ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എട്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വരിക ആകെ ഇരുപതല്ലേ വൺ ടു ട്വൻറ്റി വരെ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് അതിൽ എട്ടെണ്ണമാണ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതൊന്നും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫോർ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ടു ബൈ ഫൈവ് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള വഴി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ത്തിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാര്യം സംഭവിക്കുന്ന എണ്ണങ്ങളെ ആകെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ സാധ്യത കിട്ടാൻ ആ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ആകെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇനി ഹോംവർക്ക് ആണ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ വൺ ടു ഫൈവ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ ലഘുവായിട്ട് വേഗത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്